ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல பப்ளிக் ஸ்கூல் ஸ்கீம் ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து கூறலாம் பள்ளிக்கூடம் திறந்தாச்சு ஒரு தாலுகாவுக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடம் அல்லது ஒரு பிற்காவுக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடம் அந்த மாதிரி வந்ததற்கு பிறகு ராஜாஜி முதலமைச்சராகி வந்து என்ன செய்யறாருன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நீதி கட்சி தோத்து போகுது இருபதுல இருந்து முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் ஏறத்தால பதினேழு ஆண்டு காலம் நீதி கட்சி ஆட்சி நடந்தது அந்த நீதி கட்சி ஆட்சியிலே தான் என்னென்ன தீர்மானங்கள் எல்லாம் வந்துச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னைக்கு பல பேருக்கு ஒன்னும் தெரிய மாட்டேங்குது பஞ்சமர்களுக்கு இடம் இல்லைன்னு எழுதலாம் பஸ்ல பஸ் டிக்கெட்ல பின்னாடி பஞ்சமர்னா யாரு பரையர் பல்லர் அருந்தது யாரு பஸ் டிக்கெட்ல சினிமா தியேட்டர்ல பஞ்சமர்களுக்கு இடம் இல்லை சொன்னது தெருக்களில் நடக்க கூடாது என்கின்ற தடையை நீக்கியது நீதி கட்சி சினிமா தியேட்டர்லையும் பஸ்லையும் பஞ்சமர்களுக்கு இடம் இல்லை என்பதை நீக்கி அப்படி அடித்திருந்தால் சினிமா தியேட்டருக்கும் பேருந்துக்கும் அனுமதி ரத்து லைசன்ஸ் கிடையாதுன்னு கொண்டு வந்த இயக்கம் நீதி கட்சி ஆக பேருந்துகளில் சமத்துவம் திரையரங்குகளில் சமத்துவம் தெருக்களில் நடப்பதற்கு சமத்துவம் கிணற்றிலே தண்ணீர் எடுப்பதற்கு சமத்துவம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இடஒதுக்கீடு இந்த நான்கு பெரிய காரியங்களையும் செய்தது திராவிட இயக்கத்தில் இருந்த நீதி கட்சி இந்த நீதி கட்சி ஆட்சிக்கு போன உடனே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் ராஜாஜி வந்துடுறார் ராஜாஜி வந்த உடனே செய்த முதல் வேலை தமிழ்நாட்டில் இயங்கி கொண்டிருந்த ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு பள்ளிகளை தாழ்த்தப்பட்டவர்களும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களும் படிக்கின்ற இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு பள்ளிகளை அவர் செஞ்ச முதல் வேலை பள்ளி குளத்தை இழுத்து மூடினார் அதனால தான் இன்னைக்கு நம்ம ராஜாஜி வந்து அண்ணன் சிவா அவர்கள் பேசுகிற போது சொல்லுவார் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் ராஜாஜிக்கு என்ன ரோல்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் பள்ளிக்கூடத்தை திறன்னு சொன்னது வெள்ளக்காரன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் பள்ளிக்கூடத்தை திறந்து ரிசர்வேஷன் கொடுத்தது நீதி கட்சி பதினேழு ஆண்டு காலத்துக்கு பிறகு நீதி கட்சி திராவிட இயக்கம் தோற்று போனதுக்கு பிறகு தேர்தலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் ஆட்சிக்கு வந்த ராஜாஜி முதன்முறையாக ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பள்ளிகளை மூடினார் இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு ஆரிய பண்பாடு எது திராவிட பண்பாடு என்று அதற்கு பிறகு ஓமாந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் மீண்டும் வந்ததற்கு பிறகுதான் மீண்டும் இடஒதுக்கீடு மீண்டும் மூடப்பட்ட பள்ளிகளை திறந்தார்கள் அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஓமாந்தூர் ராமசாமிக்கு பேரு ஈவே ராமசாமி தாடி வச்சிருந்தார் அவருக்கு பட்ட பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஓமாந்தூர் ராமசாமி தாடி வைக்காத ராமசாமி அவர் தாடி வச்ச ராமசாமி என்று சொன்னார்கள் ஆக ஒரு பெரிய நெடிய வரலாறுக்கு பிறகு இந்திய நாடு சுதந்திரம் வந்துருச்சு ஓமாந்தூர் ராமசாமி திரும்ப என்ன சொன்னார் அவர் வந்து முன்னாடி பன்னெண்டுக்கு இப்ப ஓமாந்தூர் ராமசாமி சீமம் வந்ததுக்கு பிறகு ரெட்டியார் சாமி வந்ததுக்கு பிறகு நான் பிராமின் ஆறு பிராமின் ரெண்டு பேக்வர்ட் கிளாஸ் ரெண்டு ஷெடியூல் கிளாஸ் ரெண்டு கிறிஸ்டின் ஒன்று முஸ்லீம் ஒன்று பதினாலு சீட் எடுத்தா இந்த ரேஷியோவுக்கு கொஞ்சம் மாற்றி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல ஒரு இடஒதுக்கு வந்தது அதுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது சுதந்திரம் கிடைச்சி போச்சு சுதந்திரம் கிடைத்ததற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரைக்கும் நேருக்கு இடஒதுக்கீடு பற்றிய போதுமான புரிதல் இல்லை இடஒதுக்கீடு வேண்டுமா வேண்டாமா என்று கலையல்கர் கமிட்டி நேரு தலைமையில முதலமைச்சராக பிரதமராக இருந்த போது போட்ட கமிட்டி கொடுத்தப்போ நேரு பார்லிமெண்ட்ல என்ன பேசுறாருன்னா வி கேனாட் சாக்ரிஃபைஸ் தி மெரிட் ஹவு கேன் பி ரன் தி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வித் மெரிட் அண்ட் எபிசியன்சி ரிசர்வேஷன் வந்து அரசியல் சட்டத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்றீங்களே எப்படி கொடுக்க முடியும் மெரிட் போயிடுமேன்னு சொன்னவரே நேரு அந்த நேருவுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஐம்பத்தி ஒன்னில் தமிழ்நாட்டில் செண்பகம் துரைராஜ் என்பவர் ஒரு வழக்கு போட்டு மருத்துவக் கல்லூரி நினைக்கிறேன் மருத்துவக் கல்லூரிக்காக வழக்கு போட்டு ரிசர்வேஷன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் யாரு முத்தையா முதலியார் கொடுத்த இடஒதுக்கீடு சுப்ராயில் கொடுத்த இடஒதுக்கீடு ஓமாந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் கொடுத்த இடஒதுக்கீடு அந்த இடஒதுக்கீட்டை அரசியல் சட்டத்தில் சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வேர்ட் என்று அம்பேத்கரால் முன்மொழியப்பட்டு அரசியல் சட்டத்தில் வந்துவிட்டதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல செண்பகம் துரைராஜன் என்பவர் தனக்கு மருத்துவக் கல்லூரியிலே இடம் கிடைக்கவில்லை என்று ஒரு பிராமணர் வழக்கு போட்டார் உயர்நீதிமன்றம் சென்னையிலே அந்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இடஒதுக்கீடு அரசியல் சட்டத்திற்கு எதிரானது என்று தீர்ப்பு வழங்கியது அதில் என்ன கொடுமைனா அம்பேத்கர் எழுதிய அரசியல் சட்டத்தில் அம்பேத்கரோடு உடன் இருந்து அரசியல் சட்ட வரைவு குழுவில் உறுப்பினராக இருந்த அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயங்கார் தான் வக்கீல் அரசியல் சட்டம் என்ன சொல்லுது சோசியல் அண்ட் எஜுகேஷனல் பேக்வேர்டுக்கு ரிசர்வேஷன் உண்டுன்னு சொல்லுது அந்த அரசியல் சட்டத்தை அம்பேத்கரோடு இருந்து எழுதிய அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயங்கார் அரசியல் சட்டத்திற
இப்படியே போனா அரசியல் சட்டத்தினுடைய புனிதத்தையே அவர்கள் கெடுத்து விடுவார்கள் என்று சொல்லுகின்ற அளவிற்கு அன்றைக்கு அரசியல் சட்டத்தை எழுதியவர்களே அதற்கு துணை போனார்கள் என்பதுதான் அன்றைக்கு இருக்கிற வரலாறு அப்போ தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சி எந்த மாநாட்டிலையும் தீர்மானம் கொண்டு வரல இப்ப இன்னொன்று விட்டு இடையில இப்ப நீதி கட்சி வந்துச்சு நீதி கட்சிக்கும் திராவிட இயக்கத்துக்கு இடையில என்ன பிரச்சனை கேட்டா நீதி கட்சி அரசியல் சட்டத்திற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு இடஒதுக்கீடு கொடுப்பதற்கு முன்பாகவே திருநெல்வேலியில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாநாடு தமிழ்நாடு மாநாடு இப்ப நான் அகில இந்திய தமிழ்நாட்டு வர்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல திருநெல்வேலியில காங்கிரஸ் மாநாடு பெரியார் ரிசர்வேஷன் கேட்கிறார் வகுப்புரிமை வேண்டும் என்று தீர்மானம் கொண்டு வருவார் அவரும் காங்கிரஸ்ல இருக்கார் காங்கிரஸ் கட்சிக்காக கல்லுக்கடை மறியலுக்காக தன் தோட்டத்தில் இருந்து ஐநூறு தென்னை மரங்களை விற்ற கதர் சட்டைக்காரர் பூரண காங்கிரஸ்காரர் தான் தந்தை பெரியார் அவர் என்ன கேட்கிறாருனா காங்கிரஸ் இருந்துகிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல தமிழ்நாட்டில் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கும் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கும் இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்று தீர்மானம் கொண்டு வந்தபோது அந்த தீர்மானத்தை வழிமொழிந்தவர் வாபு சிதம்பரம் ஆனால் காங்கிரஸ் மாநாட்டிலே அது நிராகரிக்கப்பட்டது பிராமணர்களால் திரும்ப இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டுல திருப்பூரில் மாநாடு பெரியார் மீண்டும் கொண்டு வருகிறார் தீர்மானம் அங்கேயும் இல்லை உங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கிடையாது சூத்திரம் படிக்காத பஞ்சமம் படிக்காத உங்களுக்கு தான் வேலை வாய்ப்பு மீண்டும் நிராகரிக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு காஞ்சிபுரத்திலே மாநாடு மீண்டும் பெரியார் கொண்டு வருகிறார் இருபத்தி அஞ்சுலையும் மாநாட்டிலே தோற்கடிக்கப்படுகிறார் மூணு மாநாடுகளில் தோற்கடிக்கப்படுகிறார் அதே காலகட்டத்தில் தான் வாவேசு ஐயர் என்பவர் ஒரு குறுகலம் நடத்துகிறார் அந்த குறுகலத்திற்கு காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து பணம் வருகிறது எல்லோரும் படிக்க வேண்டும் அப்படி படிக்கின்ற குறுகலத்தில் பிராமணர்களுக்கு ஒரு தனி பந்தி பிராமணர் அல்லாதவர்களுக்கு ஒரு தனி பந்தி அந்த தனி பந்தியில சுப்ராய தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சராக சுப்ராயனுடைய பையனே படிக்கிறார் முதலமைச்சர் பையன் சூத்திரன் என்பதற்காக தனி இடத்தில் உட்கார வைக்கப்பட்டவனை தவிர பிராமணர்கள் சாப்பிடுகின்ற சாப்பாடும் அந்த இடத்திலையும் அவர் சாப்பிடக்கூடாது என்று சொன்னபோது தந்தை பெரியார் இவற்றையெல்லாம் மனதிலே வைத்துக் கொண்டு என்னோடு சாப்பிட மறுக்கிறாய் எனக்கு உரிமை தர மறுக்கிறாய் என்று சொல்லிவிட்டு தான் சுயமரியாதை இயக்கத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு காங்கிரஸ் இருந்து வெளியே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் சுயமரியாதை இயக்கத்தை தொடங்கினார் இவர் சுயமரியா இயக்கத்தை தொடங்கி மிக வேகமாக பரப்பி கொண்டிருந்த நேரத்தில் நீதி கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ஆட்சி விட்டு போனதற்கு பிறகு நீதி கட்சி நீர்த்து போன நேரத்தில் சுயமரியாதை இயக்கம் வலுப்பெற்றிருந்த நேரத்தில் நீதி கட்சியும் சுயமரியாதை இயக்கம் ஒன்றாக சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களும் திராவிடர் கழகத்தில் இழந்து அன்றைக்கு அந்த பெயரை திராவிடர் கழகம் என்று மாற்றினார்கள் சுயமரியாதை இயக்கம் பெரியாருடைய இயக்கம் ஜஸ்டிஸ் கட்சி நீதி கட்சி அந்த நீதி கட்சியிலே பிராமணர்கள் அல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் பணக்காரர்கள் அது நாயுடுவா செட்டியாரா ரெட்டியாரா இவர்களெல்லாம் வசதி மிக்க தனவந்தர்கள் கட்சி கீழே போகல கீழே இறங்கல பெரியார் கீழே இறங்கி போயிட்டார் சுயமரியாதை என்று பெயரால் அப்போ வெற்றிடமாக இருந்த நீதி கட்சி மிக வேகமாக சுழன்று சுழன்று வந்து கொண்டிருந்த சுயமரியாதை இயக்கம் இந்த இரண்டையும் இணைத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அன்றைக்கு தளபதியாக இருந்த காலத்தில் பெரியாரோடு முன்மொழிந்த தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் சேலம் மாநில மாநாட்டில் அது திராவிடர் கழகம் என்று உருப்பெற்றது அந்த திராவிடர் கழகத்திலிருந்து தான் நாம் வந்தோம் அப்ப திராவிடர் கழகம் வந்ததற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னுல செண்பகம் துராஜ் வழக்கு வந்ததற்கு பிறகு முதன் முதலாக இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டத்தை திருத்த வேண்டும் என்று மிகப்பெரிய போராட்டத்தை திராவிடர் கழகம் முன்னெடுத்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் முன்னெடுத்து முதன் முறையாக அரசியல் சட்டம் திருத்தப்பட்ட வரலாறு உண்டு என்று சொன்னால் வடக்கே இருக்கிறவனுக்கு புத்தி சொல்லி அரசியல் சட்டத்தை திருத்து என்று சொல்லி அதில் வெற்றி கண்ட மகத்தான இயக்கம் திராவிட இயக்கம் என்பதை நாம் மறந்துவிட முடியாது